This is big breaking article 370 pai Supreme Court keela ka tirpo velvarin chindi aidi guru sabhila Supreme Court dharmasana me keela ka tirpo ni chindi article 370 raddu pai kendram badalani samarthin chindi Supreme Court Bharat reisal lo Kashmir vili na mai na puru itu bandi prachay ka hodalu levani Kashmir ki prachay ka sarva bhomatmon ledu ani spastin chesi ni Supreme Court Kashmir ko na prachay ka rajanga mana di kevalam visulu baat ko samanar erpar chesi ni matra me na ni per kondi. రెండు ప్రధానమైన ఉద్దేశాల కోసం మాత్రమే ఆనాడు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని ఏర్పాటు చేశారని ఆనాడు ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల కారణంగా మరోవైపు యుద్ధం నేపథ్యంలోనే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రూపొందించారు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా సుప్రీం పేర్కొంది రాష్ట్రపతి నిర్ణయాన్ని సుప్రీం కోర్టు సవాలు చేయలేదు అని కూడా రాజ్యాంగ ధర్మాసనం చాలా క్లియర్గా పేర్కొంది ముగ్గురు మూడు తీర్పులు ఇచ్చినప్పటికీ అంతిమంగా కేంద్ర నిర్ణయాన్ని సమర్థించేలా అనే తీర్పు వెలువరించింది సుప్రీం పార్లమెంట్ రాష్ట్రపతి తీసుకునే నిర్ణయాలు సుప్రీం న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి వస్తాయి అలా అని ప్రతి నిర్ణయాన్ని సవాలు చేయడం సరికాదు అంటూ సుప్రీంకోర్టు ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించింది జమ్మూ కశ్మీర్ అంశంపై ఇప్పటికే మూడు తీర్పులు ఉన్నాయని అయితే పిటిషనర్లు వాటిని గతంలో సవాలు చేయలేదని కూడా ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది అయితే ఆనాడు తాత్కాలిక అవసరాల కోసం మాత్రమే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసుకొచ్చారని సుప్రీం ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దుపై పార్లమెంట్ నిర్ణయాన్ని కొట్టి పారేయలేము అని పేర్కొంది సుప్రీం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు వెనక ఎలాంటి దురుద్దేశం కూడా కనిపించట్లేదు అని సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది direct elections to the legislative assemblies which is one of the paramount features of representative democracy in india cannot be put on hold until statehood is restored we direct that steps shall be taken by the election commission of india to conduct elections to the legislative assembly of jammu and kashmir constituted under section 14 of the reorganization act by 30 september 2024 restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible the question of whether parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under article 3 is left open in an appropriate case this court must construe the scope of powers under article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories which is that autonomy would be demand diminished the historical context for the creation of federating units and its impact on the principles of federalism and representative democracy in view of the above discussion the following are the conclusions a the state of jammu and kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 november 2 1949 by which the constitution of india was adopted the state of jammu and kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty b the petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under section 92 of the jammu and kashmir constitution and article 356 of the Const indian constitution until the special status of jammu and kashmir was abrogated the challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued c the exercise of power by the president after the proclamation under article 356 is issued is subject to judicial review the exercise of power by the president must have a reasonable nexus with the object of the proclamation the person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a malafide or extraneous exercise of power once a prima facie case is made the owner shifts to the union to justify the exercise of such power d the power of parliament under article 356 1b to exercise the powers of the legislature of the state cannot be cannot be restricted to law making power thereby excluding non law making power of the legislature of the state such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article e it can be garnered from the historical context for the inclusion of article 370 and the placement of article 370 in part 21 of the constitution that it is a temporary provision f the power under article 370 clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the constituent assembly of jammu and kashmir 
when the constituent assembly was dissolved only the transitional power recognized in the proviso to article 370 clause 3 which empowered the constituent assembly to make its recommendations ceased to exist it did not affect the power held by the president under article 370 clause 3 g article 370 cannot be amended by exercise of power under article 370 1d recourse must be recourse must have been taken to the procedure contemplated by article 370 clause 3 if article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of jammu and kashmir paragraph 2 of co 272 by which article 370 was amended through article 367 is ultra vires supreme court senior nyayavadi vishnu vardhan mantho maatladaniki phone line lo andubattlo unnaru vishnu vardhan gar namaskaram andi hello namaste andi pradhananga ippudu supreme court aiduguru sabhya dharmasana bjp yesaru meeru i'm sorry andi cheppandi nithi gar vishnu vardhan reddi bjp yeah vishnu vardhan garu ippudu supreme court velivarustunna ee teerpu ki sambandhinchi mukhyamaina అంశాలు పరిగణించాల్సిన ఏమేమి ఉన్నాయంటారు సుప్రీం కోర్టు ఈ రోజు ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతిస్తుంది ప్రధానమైన కారణం భారతదేశంలో ఏదైతే తలమానికంగా ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ప్రజలందరూ కూడా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయాలని భారతదేశంలో కలవాలని లేదా ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టం ఏదైతే ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం తీసుకొచ్చారో దీనికి సంబంధించిన విషయంలో సమీక్ష చేయాలని అనేక మంది కోరడం జరుగుతుంది ఈ రోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు తర్వాత జరిగినటువంటి అభివృద్ధి కానీ పెరిగిన టూరిజం కానీ లేదా శాంతి భద్రతలు ఉండటం కానీ లేదా గతంలో మాదిరి అక్కడ పెద్ద ఎత్తున పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చేటువంటి టెర్రరిస్టుల యొక్క సమూహాలు తగ్గిపోవడం కానీ లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో స్వేచ్ఛ కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టు తీర్పు భారతదేశంలో ప్రజలతో పాటు జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలు కూడా ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తారు కొంతమంది ఏదైతే ఒక శాతం రెండు శాతం జమ్మూ కాశ్మీర్ లో రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని వ్యతిరేకిస్తారు ఇది భారతదేశం యొక్క గొప్ప విజయం జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలు ఈ రోజు దాదాపు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని సుప్రీం కోర్టు రూపంలో పొందారని చెప్పి బీజేపీ భావిస్తోంది సో ప్రధానంగా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ జమ్మూ కశ్మీర్ కి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పిస్తుంది రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇతర రాష్ట్రాలకు వర్తించే రూల్స్ ఏవి కూడా జమ్మూ కశ్మీర్ కి వర్తించవు కేవలం రక్షణ ఆర్థిక విదేశీ వ్యవహారాలు ఈ మూడు అంశాలు మినహా మిగతా చట్టాల అమలుకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది బయటి వ్యక్తులు జమ్మూ కశ్మీర్ లో భూములు లేదా ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడం కుదరదు యుద్ధం విదేశీ దురాక్రమణ సమయంలో మాత్రమే కేంద్రం ఆ రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీ విధించగలుగుతుంది మిగిలిన సందర్భాల్లో ఎమర్జెన్సీ విధించే పరిస్థితి ఉండదు గోపాలస్వామి అయ్యంగారు ఈ ఆర్టికల్ ని రూపొందించారు అయితే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ పట్ల అంబేద్కర్ కూడా అప్పుడు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు జమ్మూ కశ్మీర్ కి ప్రత్యేక రాజ్యాంగం ప్రత్యేక జెండా ప్రత్యేక పీనల్ కోడ్ కూడా ఉన్నాయి అయితే తాజాగా ఇటీవల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ ఐదున ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని కేంద్రం రద్దు చేసింది అయితే ఇప్పుడు ఆ రద్దుకి సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరిస్తోంది ఈ రద్దు వెనక ఎలాంటి దురుద్దేశాలు కనిపించట్లేదు రాజ్యాంగబద్ధంగానే రద్దు జరిగింది అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది కశ్మీర్ విలీనమైనప్పుడు ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన హోదాలు ప్రతిపత్తి లేదు కేవలం ఆ సమయంలో ఉన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రత్యేకమైన వెసులుబాటుగా మాత్రమే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని తీసుకొచ్చారు ఇది తాత్కాలిక వెసులుబాటుగా మాత్రమే చూడాలి తప్పితే శాశ్వతంగా చూడాల్సిన అంశంగా దీన్ని పరిగణించకూడదు అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి తీసుకున్న నిర్ణయం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేస్తూ అది సరైనది అని చెప్పి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చంద్రచూడ్ వ్యాఖ్యానించారు భారత్ లో జమ్మూ కశ్మీర్ అంతర్భాగమేనని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ ముప్పై లోపు కశ్మీర్ కి అలాగే లద్దాఖ్ కి కూడా ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటూ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది